নমস্কার আপনাদের প্রত্যেকটা স্বাগত জানাচ্ছি উদ্যোগ টিভির পর্দায় আমরা রয়েছি ঊনকোটি জেলার কয়লা শহর বিধানসভা কেন্দ্রে এই বিধানসভা কেন্দ্র কিন্তু এবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নজর করা কেন্দ্র এই কেন্দ্র থেকে বাম কংগ্রেস জোটের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন সবারের বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস প্রদেশ কংগ্রেসের যিনি সভাপতি বিরোজিৎ সিনহা মহাশয় ওনার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো সরকারের গত পাঁচ বছরের সফলতা বলে কিছু নেই ওনাদের দাবি বিফলতার বিষয় মানুষের কাছে কি নিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যাশা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো প্রথমে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি উদ্যোগ টিভির পর যে বিষয়টা প্রথমে জানতে চাইবো বরাবরই গত পাঁচ বছর ধরেই আপনাদের কাছ থেকে বিরোধীদের কাছ থেকে যে অভিযোগটা আসছে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার এই পাঁচ বছর সরকার পরিচালিত হয়েছে ব্যর্থতার কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছেন এই এই যে পাঁচটা বছর বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটটা শাসন করল ত্রিপুরার ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যর্থ সরকার এবং প্রতিশ্রুতি ক্লাবের সরকার আপনারা আমার থেকে আরো বেশি জানেন আমরা মিডিয়া জগতের লোক এরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাঁচ বছর আগে দেশের প্রাইম মিনিস্টার রাজ্যের মানুষকে আশ্বস্ত করেছে ত্রিপুরা সমৃদ্ধে শিখরে নিয়ে যাবে এই আশা করে মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করেছিল প্রাইম মিনিস্টার কথা স্বাভাবিক কারণে ছোট্ট রাজ্য অনুন্নত ত্রিপুরা দেশের প্রাইম মিনিস্টার এত দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন বিশ্বাস করবে এই বিশ্বাস সে মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে তাদের ওয়ান পার্সেন্ট দেড় পার্সেন্ট অব্দি ছিল কিন্তু আজকে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে মানুষ আজকে চিন্তা করছে হিসাব করছে পাঁচ বছরে কি করলো কিছুই করেনি কি করেছে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল আমার কথাটা আপনারা রেকর্ড করে রাখুন বিজেপি সরকার বন্যার পরে যদি আমরা না করি জায়গায় জায়গায় আপনারা শুনাইবেন না বিজেপি কে ভোট দেবেন পরিষ্কার কথা এরপরে দশ হাজার তিনশো তেইশ এই শিক্ষকরাও তারা সাংঘাতিক ভাবে সাপোর্ট করেছে তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এরা ব্যাপারেও কিছু করেনি রাজ্যে শান্তি পরিবেশ রাখবে বলেছে মানুষ প্রতি মুহূর্তে বাস করেছে রাজধানী রাজধানী সমরকোটে প্রত্যন্ত ইলেতে মানুষ একটা আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটিয়েছে একটা বাইক বাহিনী সৃষ্টি করে যুবকদের নেশাকষ্ট করিয়ে মানুষের বাড়ি আমরা উচিত ভারতে কোথাও হয় না এটা কোথাও হয় না রাত্রে বেলা দুটার সময় হঠাৎ পঞ্চাশটা বাইক গেট ভাঙলো দরজা ভাঙলো ঘরের ভিতরে ঢুকে মারপিট ফার্নিচার ভাঙচুর লুট এই রাজধানীর কিনারে তো কত ঘটনা আমি গেছি এই জিনিসটা তো মানুষ চায় না প্রধানমন্ত্রী যে বলেছিলেন ডবল ইঞ্জিন এখন ডবল ইঞ্জিনের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এবং অনেক বড় খাদে পড়েছে এখানে তুলাও যাবে না আমি বিশ্বাস করি তারা যতগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলেছিল দুই হাজার করব পেনশন পেনশন স্কিমটা চালু করেছিল কংগ্রেস সরকার দিল্লি থেকে এবং কারা শুধু বয়োবৃদ্ধ নয় বিকলাঙ্গ স্বামী পরিত্যক্ত বিধবা সমস্ত কেদাগরি ওরা কি করলো দুইশো দু হাজার তো করার দূরে কথা সব বন্ধ করে দিল বন্ধ করে দিল এখনো লাখ 
আখের উপরে মানুষ টেনশন পাচ্ছে বড় অংশের ভোট ওদের দিকে গিয়েছিল এবার কি টান হবে আমি যা খবর পেয়েছি এই যে কর্মচারীরা এই সময়ের মধ্যে যিনি এখানে বামেদের হয়েছিল লড়াই করেছিলেন মানে জয়ী হয়েছিলেন মগসর আলী এই গত পাঁচ বছরে উনি এই এলাকার মানুষের জন্য কতটুকু কাজ করেছেন কি করেছে কিছু করেনি উনি এখানে কারণ কারণে জিতে গেল দুই হাজার আঠারোতে এরপরে জিতার পরে এত বেলতে সিবিএম আমি পরদিন আমি ওইসব জায়গাতে চ্যালেঞ্জ করে গেছি বিজেপি লোকগুলার আমি দৌড়ানি দিছি প্রকাশ্য দিন এইভাবে সেলটা দিছি তাকে তো কেউ খুঁজে পাই তাকে তো কোনো খুঁজে পেতে পাই না আমি তো ফায়ার ব্রিগেডের মতো কাজ করেছি আমি হারিয়েছি কিন্তু আমি ফায়ার ব্রিগেডের সব জায়গাতে আমি যার কারণে কৈলাসরে ত্রিপুরা সব জায়গাতে বাইক বাহিনী আছে সন্ত্রাস আছে এখানে করতে পারিনি আমরা কটুগ্রস্তে এটা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকি এটা আমরা গর্ব করি কৈলাসের আমাদের কাছে যে মহকুমার যে সাংবাদিকরা রয়েছে তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি আপনি সংহতি মেলা করে যাচ্ছেন গত কুড়ি বছর যাবৎ আপনি সংহতি আপনি জাতি জনজাতির নেতা এই যে সংহতি মেলা বা আপনার একটা আশ্রয় নামে একটা সংস্থা রয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আপনি এটা কি আপনার জন্য ভোট ব্যাংকে অনেকটা প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন অবশ্যই এই কৈলাসরে হিন্দু মুসলমান ট্রাইবেল মনে করি সবাই আমরা বসবাস করি এবং বিজেপি সবসময় সুস্থি দেয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করেছে আমরা প্রত্যেক বছর সংহতি মেলা করি বিভিন্ন নামে মহাত্মা গান্ধী সংহতি মেলা রাজীব গান্ধী এইভাবে করার ফলে দশ দিনে সারা ডিস্ট্রিক্টের লোকের একটা মেল বন্ধ এবং আমাদের এখানে নাচ গান আবৃত্তি কবিতা সাহিত্যিক সমস্ত চর্চা হয় এবং সেলফ হেল্প গ্রুপ গুলো আছে মহিলা গুলো তাদের উৎপাদিত জিনিস এবং এই যে সংহতি মেলা এবং ত্রিপুরাতে আগরতলার বাইরে সবচেয়ে বড় মেলা সবচেয়ে বড় মেলা এবং আমরা গর্বিত যে এই সংহতি মেলাতে আমরা পিসফুল এবং মানুষের কাছে বার্তা বসাইতে পারি এবং ছাত্র ছাত্রীদের আমরা উৎসাহিত করি যারা নিম্নতম ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে তাদেরকে আমরা এই মেলাতে ফেলিস্ট্রেট করি প্রথম প্রথম আমার আমরা তিনশো পেতাম চারশো পেতাম এবার কিন্তু এক হাজার ছেলে মেয়ে এই অঞ্চলে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে আমার মেলাতে তারা প্রায় নয়শো জন ছেলে মানুষের জন্য বিভিন্ন ভাবে আপনি কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে ঢালাও ঘরে বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করেছেন আগামী দিনে যেটা শুরু শোনা যাচ্ছে দু হাজার তেইশে বাম কংগ্রেস জোটের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে যেটা আমাদের কাছে সূত্র মারফত খবর গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হচ্ছেন বিরোজিৎ সিনহা 
বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কি সেই ধারা অব্যাহত থাকবে অবশ্যই থাকি আমরা সরকার চাইলে কি না এখন ত্রিপুরা সরকারের বাজেট অনেক প্রায় ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা যখন আমরা জোট সরকারে আমিও একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলাম তখন কত ছিল একশো ভাগের এক ভাগ না তবুও আমরা অনেক করেছি অনেক করেছি ছেলে মেয়ে এবং একটা জিনিস আমরা করেছি এবার ওভার এসে চাকরি দেব বহুবারতে কোনো রাজ্য আজ পর্যন্ত দিতে পারে না এটা আমার কৃতিত্ব আমি ফাইট করেছি একজন যুব মিনিস্টার হিসেবে সেই সময় ওভার এস যুবক যুবতী যাদের জীবন অন্ধকারে পর্যবসিত যারা উচ্চ শিক্ষিত আমরা ক্যাবিনেট ডিসিশন করে আমরা হাজার হাজার ছেলে মেয়ে যারা ওভার এস চাকরি দিয়েছে এই জন্য বলছি সরকারে সরকারে আসার পরে আর চিন্তাধারা চিন্তাধারাতে যদি থাকে কি না করা যায় আইন তৈরি করে গম চলা সরকারের সিদ্ধান্ত নেয় এই যে দশ হাজার তিনশো তিরিশ ইন্টেনশনলি তারা দলীয় চিন্তাধারায় করে নেই বিচার এই যে জিআরএস গ্রামীণ রোজগার এটা রেগার কাজ করে ত্রিপুরাতে ইটারে ওদের যারা কাজ করছে তাদের চাকরি খতম করার জন্য এই বিজেপি সরকার ইন্টারভিউ শুরু করেছে নতুন করে অর্থাৎ পুরানটা বাদ আমি সেখানে ওই জিআরএস ছেলেদের মেয়েদের নিয়ে হাইকোর্টে কেস করা এবং হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে তাদেরকে তারা ওই ইন্টারভিউটা স্টপ করো ক্যান্সেল করো এবং এরা যদি চায় রেগুলারের জন্য তারা প্রেয়ার করতে পারে দুইশো জনে প্রেয়ার হাইকোর্টে আসে এই যে মেন্টালিটি মানুষের মুখে গ্রাস কেড়ে নেওয়া এই চিন্তাধারা আমাদের নাই অন্যদিকে আমরা দেখেছি বিজেপির পাঁচ বছরের সরকারের সময় প্রতিশ্রুতি ছিল অনিয়মিত সমস্ত কর্মচারী তার নিয়মিত করা সেই ক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্রেও তারা করেনি এখন নতুন করে আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আসছেন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আজকেও কৈলাস ভাড়ের চন্ডীপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই এলাকার ওই ওই সব অঞ্চলের যারা আদিবাসীরা রয়েছেন চা শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের জন্য ঢালাও জমি দুই ঘন্টা করে জমি প্রদানের কথা বলেছেন তাদের ভূমি পাঠা দেওয়ার কথা বলেছেন প্রতিশ্রুতিগুলা কতখানি মানুষের মানুষ কতখানি নিচ্ছে শুনেন আমি ত্রিপুরা চার বছর আমি হাইকোর্টে আমাদের ইউনিয়ন থেকে কেস করেছি এই তিন মাস আগে তিন চার মাস আগে যে ত্রিপুরাতে কয়টা চা বাগান আছে এবং চা বাগানে শ্রমিকদের সংখ্যা কত স্টাফের সংখ্যা কত তাদের পাওনা টাউনা মিটিয়েছে কিনা হাইকোর্ট অর্ডার দিল আপনারা নোটিস করে প্রত্যেক মালিককে আবার আমরা হাইকোর্টে আমরা প্রেয়ার করলাম যে এত নোটিস করতে তো অনেক টাকা দরকার হাইকোর্ট বলো চিপ লিগেল একটি টাকা আছে আমরা দিয়ে দেব নোটিস করা গেছে এই যে জিনিসটা তারা কোনো রকম আমরা পেয়েছি আবার হাইকোর্টে আমরা দ্বারস্থ হব এই আমলে চা বাগিচার শ্রমিকদের কিছু হয়নি আপনারা চিন্তা করে দেখুন চা বাগানের জন্য তারা বহিরাজ্য থেকে এসছে তাদের পূর্বপুরুষ চা বাগান যদি নষ্ট হয়ে দেয় চা শিল্প ধ্বংস হলে যাবে কোথায় তারা দুই ঘন্টা জায়গার মধ্যে কি করবে এখন ত্রিপুরার অনেক বাগান রুগ্ন হয়ে গেছে এখন তারা গভর্নমেন্ট কি করছে চা বাগান ধ্বংস করে সেখানে চা ছাড়া অন্য কিছু কিন্তু আইন আছে ভারতে চা বাগানকে নষ্ট করে কিছু করতে পারবে অথচ করে দিচ্ছে সরকার এবং লোক দেখাচ্ছে দুর্গা করে দেবেন আর এটা তো কোম্পানির জায়গা কোম্পানির জায়গা দিবেন কিভাবে আরেকটা বিষয় আজকে অমিত শাহ বলেছেন আপনি নিজেও মণিপুরি সম্প্রদায় থেকে বিলং করেন আজকে অমিত শাহ বলেছেন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তেইশে মণিপুরি যে শিক্ষা মণিপুরি যে ভাষা তাকে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলেছে কংগ্রেস বা সিপিএম এর সরকারের সময় এগুলা করা হয়নি কোনদিন উনি তো সেদিনে হোম মিনিস্টার হয়েছে এর আগে তো গুজরাতের 
রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন হোমে জেলে ছিল দাঙ্গার অভিযোগ তিনি কি জানব ভারতে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল মণিপুরি ভাষাকে অষ্টম সিদ্ধুরে অন্তর্ভুক্ত করেছে পার্লামেন্টে পাস করে উনি কি করবে এটা তো অটোমেটিক এখন অষ্টম সিডিউলে স্বীকৃত ভারতের ভাষা এটা তো আছেই চলছি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে চালু করবেন চালু তো আছেই এখন এটাকে করতে গেলে ওই ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করা এটা করে নাই ভাষার শিক্ষক যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়োগ হবে না এই ভাষাটা চালু হবে ভাষা শিক্ষক নাই স্কুলে আই মণিপুরি ক্লাস করো মণিপুরি ভাষা শিখাইব কি বাঙালি শিক্ষক তো শিখাইতে পারবো না এই ভাষা শিক্ষক নিয়োগ করে দাও এই কথা তো হোম মিনিস্টার বলে যান যে ভাষা শিক্ষক নিয়োগ করো ক বড়কে ভাষা শিক্ষক মণিপুরি ভাষায় ভাষা ভাষার শিক্ষক নেপালি ভাষা এগুলো তো বলে নাই অন্যদিকে আমরা দেখেছি দু হাজার আঠারো সালে সালে ছিল ভিশন ডকুমেন্ট এবার সংকল্প পত্র নিয়ে ওনারা এসছেন আবার ঢালো হারের প্রতিশ্রুতি এসছে মেয়েদের স্কুটি দেওয়া হবে মেধাবী মেয়েদের অনুকূল চন্দ্রের নামে ক্যান্টিন করা হবে আপনাদের ইশতেহার কি রয়েছে এরা একটা ধর্মান্ধ পার্টি তাদের কথাই মানে আমরা এটারে কথা দিতে পারছি অনুকূল ঠাকুর অনুকূল ঠাকুরের তো আমিও শিষ্য উনিশশো বাহাত্তরে আমি মন্ত্রী নিয়েছি উনি বললে ওই বাড়ি আমরা তো মন দিয়া অন্তর দিয়ে অনুকূল চন্দ্রকে ভালোবাসি ওরা ভোট নয় জন এসব কথা বলছে এটা কেউ শুনবে না অনুকূল ঠাকুরের গভর্নমেন্ট থেকে কিছু নেয় না আমি একবার महत्व ভোট পাওয়ার জন্য নানা ভাবে সরণা করছে কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে একটা কথা বলি ওরা যত ঘুরবে তত ভোটটা কমবে বেশি কারণ ওই যে পাঁচ বছরের ধোকা দিয়েছে পাঁচ বছরের ধোকা দিয়েছে এটা প্রতিশ্রুত নয় জন মানুষ আগে বলেছিল স্মার্টফোন দেবে ছাত্রছাত্রীদের এবার বলছে মেধাবী মেয়েদের স্কুটি দেওয়া হবে এই যে মেধাবী মেয়েদের স্কুটি দেওয়ার যে কথাটা আমি যদি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বলি আমি হেলিকপ্টার দেব এরকমই মিথ্যা আমি যদি বলি হেলিকপ্টার দেব এইটাই তো মিথ্যা আপনি কি বলতে চাইছেন এবার এইসব প্রলোভনে মানুষ পা দিচ্ছে না জীবনে না আজকে আমার কনস্টিটিউশনটা ঘুরে জায়গায় জায়গায় যোগ দিচ্ছি মানে এখানে প্রায় বিজেপি পালিশ হয়ে যাচ্ছে আপনারা যান আমার গ্রামাঞ্চলে একটু ঘুরে আছে লক্ষ্য গিয়ে দেখবেন আমাদের শোয়ে শোয়ে ছেলেরা चंडीपुर प्रदेश कॉग्रेस सभापति लड़ा नेतृत्व सरकार समय कैक बार अपनी आक्रांत होम कॉग्रेस नेता कर्मी जब आक्रांत कयरपुर आक्रांत हो जिरानिया आक्रांत हो এই মুহূর্তে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি কোন জায়গায় রয়েছে এই আক্রমণ গুলাকে আপনারা ভেদ করতে পারছেন এখন হ্যাঁ এখন তো আক্রমণ প্রতিহত হচ্ছে ওরা প্রতিহত হচ্ছে আমরা আমরা আক্রমণ করতে রাজি না প্রতিহত করার জন্য তৈরি আছে সারা রাজ্যে বলে কোনদিন আক্রমণ করবে সব জায়গায় রেডি হয়ে গেছে সিপিএম কংগ্রেস মিলিত শক্তি এটাকে জনগণ আরো মজবুত করেছে এই যে একটা কথা বলতে বলে গেছি যে এখানে যে আমার বিরুদ্ধে বিজেপির ক্যান্ডিডেট এক সময় 
পরাস্ত হওয়ার পরে এই শহরে সিপিএম এর সিপিএম সিপিএম এর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বাড়িতে আক্রমণ করেছে মিউনিসিপাল অফিস ভাঙচুর করেছে অনেক বাড়ি ঘরে এই শহরে অনেক বাড়ি ঘরে হিন্দু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করেছে ওই সময় জয়ন্ত চক্রবর্তী ছিল চেয়ারম্যান সিপিএম এর বরিষ্ঠ নেতা তার প্রাণে বাঁচছে কোনো মতে এবং মিউনিসিপাল অফিসটা ভাঙচুর করেছে আরো দশ বিশটা অফিস ভাঙচুর করেছে আমি নিজে এই বিজেপি নেতাদের আমি রক্ষা করছি মানে সিপিএম এর নেতাদের হোশিয়ারগড় কৈলাসের মানুষ জানে তার সে তার থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তত ছিল আমি আমার বাড়ির নেতাদের রক্ষা করছি কৈলাসের লোক এই ধরনের এই ক্যান্ডিডেটের অবস্থা এখন এই ইলেকশনে কৈলাসের মানুষ এই পুরান কথাটা বুঝে গেছে এখন এই যে আমরা দেখেছি গত পাঁচ বছরে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকসভা নির্বাচন ব্যাপক হারে লাস্ট সর্বশেষ যে উপনির্বাচন হয়েছে সেখানেও আমরা দেখেছি ভোট লোড হয়েছে ছাপা ভোটের ব্যাপার ক্যামেরার সামনে ধরা পড়েছে এই মুহূর্তে আবার নতুন করে সাধারণ নির্বাচন গোটা রাজ্যে নির্বাচন এই সমস্ত গুলাকে আটকাতে আপনারা কিভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছেন ইলেকশন কমিশন যে জেনারেল ইলেকশন উপনির্বাচন উপনির্বাচনে একটা অসুবিধা কি যেমন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রে হাজার কর্মী বাইরে থেকে আসছে এবং এরা ছাপা ভোট দিয়েছে ভোট দিতে দেয়নি এবং এই নির্বাচনে তো যার যার এরিয়াতে থেকে যাবে যার যা আপনার যান বাঁচা সব যা মুখ্যমন্ত্রী তো দেখতে পারে ছাপা ভোট দেওয়ার কোনো খুব প্রতিরোধ করা লাগে তো রাজধানীতে রেডি সারা রয়েছে আমরা রেডি নির্বাচন কমিশন আরো কঠোর হওয়া উচিত কারণ নির্বাচন কমিশন বলছিল হিরো ভাইলেন্স কিন্তু নির্বাচন কমিশনকেই বিজেপি চ্যালেঞ্জ করছে চ্যালেঞ্জ করে স্টেটমেন্টও দিয়েছে সুতরাং নির্বাচন কমিশন আরো কঠোর হওয়া উচিত যদি হিরো ভাইলেন্সে ভাইলেন্সে ইলেকশন করতে চায় কঠোর হওয়া উচিত একেবারে আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আর একটা বিষয় জানার থাকবে দু হাজার তেইশের নির্বাচন আপনি রাজ্য স্তরের নেতা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি গোটা রাজ্যে কংগ্রেস সিপিএম এর জোট হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনাদের আসন সংখ্যা কত হতে পারে এটা তো আমি জ্যোতিষ নেই কি বলবো আমরা ভালো সিট পাব কংগ্রেস এবং বামপন মিলে চল্লিশের উপরে পাবে বিরোধী সিনার কাছে কি মবসর আলী কোনো প্রকার চ্যালেঞ্জ না এবার জনগণের মোকাবিলা করবে কে চ্যালেঞ্জ তাদের জামানো জব্দ করবে আমি সুরজি দত্ত মতন বলছি আর কি জামানো জব্দ হবে একেবারে শেষ একটা প্রশ্ন বলে শেষ করবো আপনি সারাদিন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত তারপরে আমাদের সময় দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের কাছে যতটুকু খবর বাম কংগ্রেস জোটের মন্ত্রী হচ্ছে সরকারে মন্ত্রী হচ্ছেন বিরোধী সিং কোন দপ্তর পেতে পারেন না এটা বলা যায় মন্ত্রী হব কি হব না আমরা মন্ত্রিসভাতে যোগ দেব কি দেব না এটা ফিউচার আগে আমরা জিতি আমরা ওভার মেজরিটি পাই পরে দেখা যাবে এটা কোনো পলিসি ঠিক করে নেই ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা ছিলেন আমাদের সাথে আমাদের সারাদিনের চরম ব্যস্ততার পরেও সময় দিয়েছেন রাত দশটার পরে আমাদের সময় দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের যিনি সভাপতি বিরোজিৎ সিনহা উনি কিন্তু চরম ব্যস্ততা এক প্রকার জয় নিয়ে আশাবাদী প্রত্যাশী উনি বলেছেন গোটা রাজ্যেই চল্লিশের উপর আসন নিয়ে বাম কংগ্রেসের জোটের সরকার হচ্ছে ওনার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে মবসুর আলীর বিষয়ে জেনেছেন জানতে চাওয়া হয়েছে উনি বলেছেন কোনো প্রকার চ্যালেঞ্জ নেই মানুষ তৈরি আছে মানুষ জবাব দেবে আগামী দু হাজার তেইশে উনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বাম কংগ্রেসের জোটের সরকার প্রতিষ্ঠা এবার হচ্ছেই আমাদের এই অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই শেষ করব বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আগামী দিন আমাদের এই অনুষ্ঠান জারি থাকবে অন্যান্য দলের অন্যান্য কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রার্থী জনপ্রতিনিধিদের সাথে আমরা আলোচনার অনুষ্ঠান নিয়ে আসবো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন ক্যামেরায় নয়নের সাথে কৈলাস শহর থেকে আমি সেবক